Blessed be the name of the Lord. Let's give Jesus a big hand clap. Give Jesus a big hand clap. Hallelujah. 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 It's my profound joy and honor to be here. C'est un plaisir profond et une grande joie pour moi d'être avec and vous. I want to thank the executives and the leadership of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. Et je veux remercier le bureau exécutif n'est-ce pas de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Thank you for extending this invite and it's my joy to be here once again. Merci pour la main d'association que vous m'avez tendu et c'est ma joie d'être là au milieu de vous aujourd'hui. I particularly want to honor and celebrate all who have come from outside of Ghana and Africa. Your de façon particulière, je veux rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui viennent Can we give them a big, Ghana big God bless you. Big que le Seigneur vous bénisse, you. que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Praise the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Let's pray and then we'll be seated afterwards. S'il vous plaît, prions et ensuite nous allons nous asseoir. Father, we thank you in the name of Jesus. Père, nous te bénissons au nom de Jésus. For this opportunity that you have provided. Pour cette opportunité que tu nous as accordée. To learn to grow. Apprendre à grandir. To access wisdom from heaven. Afin de recevoir la sagesse du ciel. In the name of Jesus Christ, Au nom de Jésus Christ, we submit ourselves to your wisdom this nous morning. À ta sagesse ce matin. Guide us, -nous, help us, aide -nous, empower us, et -nous de force and de be glorified. Et que ton nom soit For in Jesus' matchless Car name we have prayed. Du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. God bless you. Please Amen. be seated. S'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Rassayez-vous. To the president and all the executives again, thank you so much. Président et à tout le bureau exécutif que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Let me request that you lend me your attention for the next few minutes. S'il vous plaît, je demande votre attention pour quelques minutes. I believe with all my heart. Je crois de tout mon cœur. That programs like this and conferences like this que un tel programme une telle conférence have been designed by the wisdom of god ont été orchestré par la sagesse de dieu to grant us access afin de nous accorder l'accès to revelation à la révélation to understanding à la compréhension and then to give us strategies for the times that are here et en même temps pour nous accorder la possibilité d'avoir des stratégies pour de tels temps alléluia alléluia I believe with all my heart Je crois de tout mon that five things must be present in any meeting that was ordained by God. Que cinq être dans chaque par le And Seigneur. let me run through them very quickly just for our knowledge. Nous allons parcourir ces cinq éléments -là. Number one, le every premier. meeting ordained by God must be a platform for encounters. Chaque réunion orchestrée par le Seigneur doit être une plateforme pour la rencontre. An encounter is an experience that makes a person or a principle real to you. Ce, ce type de rencontre divine là est un élément que Dieu met en place pour qu'on ait une sorte de rencontre particulière avec lui. Can you hear me? I hope I hope I'm clear enough. J'espère que vous m'entendez bien. Okay. So number one, encounters. Donc la première chose, la rencontre divine. Number two, transformation. La transformation. transformation. La transformation. It is impossible to have a God ordained meeting without a platform for transformation. C'est impossible d'avoir une euh, une réunion orchestrée par le Seigneur sans avoir cette plateforme là de transformation. Number 3. La troisième chose, every God ordained meeting must have an allowance for the Holy Spirit to rest upon his people chaque, producing miracles, signs and wonders. Chaque réunion orchestrée par le Seigneur doit avoir un point où les gens, les enfants de Dieu reçoivent l'impactation de l'esprit pour une manifestation de miracles, de signes, Number et de, four, de merveilles. Every Quatrièmement, God ordained meeting must be a platform for impartations. Chaque rencontre de Dieu, chaque réunion comme celle que nous avons là, doit être un endroit où il y aura une sorte d'impartation du Seigneur. An impartation is beyond anointing with oil. Et l'impartation c'est au-delà, n'est-ce pas, d'être coin par l'huile. An impartation is beyond having access to a prayer cloth. L'impartation c'est au-dehors, sans dehors, n'est-ce pas, c'est au-delà d'avoir juste accès à un club de prière. 
impartation is a spiritual system by which we transfer possibilities. C'est un système de prière par lequel nous transformons la possibilité. Spiritual possibilities can be transferred. Les, 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 portes, les opportunités spirituelles peuvent être transportées. That transportées. means you can access dimensions of wisdom you did not come for this conference. Peuvent être transférées. Cela signifie que vous pouvez recevoir des dimensions de sagesse auxquelles vous ne vous attendiez pas. You can access dimensions of favor you did not come for this vous conference. Vous pouvez accéder à des dimensions de sagesse que vous n'aviez pas planifié d'avoir. So let me run through my list very quickly. Number Alors, one. On reprend rapidement. Encounters. La rencontre. Number two, transformation. Deuxièmement, la transformation. Number three, signs and wonders by la the Spirit. La troisième chose, les signes et les merveilles par le Saint Esprit. Number four, impartation, la still by the chose, Spirit. L'impartation toujours par le Saint Esprit. And then number five, fellowship. Et la cinquième chose, c'est la communion. Every time God ordains a meeting. Chaque fois que Dieu organise une rencontre. He, reunion, he also intends that there will be strategic destiny connections. Ça fait partie de sa décision, de son souhait, de son désir qu'il y ait une telle Psalm sorte de communion. Psalm 133 says, 23 dit, it says, Behold how dit, pleasant, how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Il dit qu'il est merveilleux, beau, que des frères se rassemblent, se retrouvent ensemble. He likens it to the oil that comes upon the head of Aaron the priest. Il présente cela comme l'huile qui est sur la tête d'Aaron le prêtre. It flows down to his beard, to his garment, to his head. Qui descend jusqu'à sur son sa barbe, ses habits jusqu'à ses pieds. And the Bible says, there the Lord had commanded the blessing, even life forevermore. Et là-bas, la Bible dit que c'est en ce moment-là que Dieu a commandé la bénédiction, même la vie pour l'éternité. So I expect that all these five areas will be real in our life in the course of this conference. Alors, je compte sur la grâce de Dieu afin que ces cinq éléments là soient vus dans notre rencontre. You believe that shout a believer si amen. Si tu crois cela, dis amen. All right. I want to teach on a very interesting subject very briefly. Je veux enseigner sur un sujet très intéressant assez rapidement. I know that gathered in this place this morning. Je sais que rassemblés en cet endroit ce matin, are veterans in business, il y a des vétérans en affaires, captains of industry, des capitaines d'industrie, pastors, des pasteurs, perhaps politicians, peut-être des politiciens, noble people, des hommes nobles, from all walks of life, venant de tous les endroits de la vie. And I do not intend to downplay your pedigree. Et je n'ai pas l'intention de plaisanter avec votre pèlerinage. But I plead that you listen to that which you are about to hear now. Mais je veux vraiment que vous prêtiez attention à ce que nous allons dire maintenant. Because what you are about to hear is the wisdom of the spirit for the season. Parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre c'est la sagesse de l'esprit pour la saison. Hallelujah. Hallelujah. For a very long time, pendant longtemps, the body of Christ, the church, le corps de Christ, l'église, has not been holistically taught, n'a pas été enseigné de façon holistique how to exact dominion within the cosmos comment exercer la dominion à l'intérieur n'est-ce pas du cosmos we have been taught the matters of prayer on nous enseigné la prière rightfully so correctement we have been taught the matters of fasting on nous enseigné le jeûne rightfully so correctement également we have been taught worship and consecration on nous rightfully so enseigné la louange l'adoration la consécration but the wisdom to invade the cosmos and establish the purposes of God has been missing for a long time. Mais la sagesse pour envahir le cosmos et établir le royaume de Dieu, la sagesse de Dieu nous manque encore. The result of this, le résultat de tout cela, is a believer who is sound as far as his relationship with God is concerned. C'est que nous avons un chrétien, n'est-ce pas, qui est très sérieux en ce qui concerne sa relation avec le Seigneur. But Il then one who là-bas. lives a life of defeat and mediocrity, not able to do much with his life. Mais en même temps, ce même chrétien la vit une vie de défaite et de médiocrité. This is particularly true for Africa. C'est surtout ce que nous remarquons en Afrique. We're a very religious continent. Nous sommes un continent très religieux. Very spiritual. Très spirituel. Sincere passion for the things of God. Nous avons une passion sincère pour les choses de Dieu. But our inability to have made the kind of progress and development needed not, uh, inability to progress tells that there is something about an incomplete capture of the message that is communicated to the believer. Il y a quelque chose qui manque au message qui est délivré aux chrétiens. Hallelujah. Hallelujah. So I'm teaching very briefly. Alors je vais enseigner très rapidement 
on a topic I titled The Wisdom of Egypt. Uh, un message que j'intitule La sagesse de l'Egypte. The Wisdom of Egypt. La sagesse de l'Egypte. The Bible talks about La Bible parle Egypt. de l'Egypte. And from from a historic standpoint, and even from a prophetic standpoint, et même euh, quand on considère l'aspect historique et même l'aspect prophétique, Egypt has always been an adumbration of the world system. L'Egypte a toujours été une représentation, n'est-ce pas, du système mondial. You may want to call it an antichrist system. Tu voudrais appeler ça un système antichrist. In other words, a system that does not directly acknowledge the God of the Bible as Lord over it. Ce qui signifie que c'est un système qui ne reconnaît pas le Dieu de la Bible. Alléluia. Alléluia. Um, we never see God being acknowledged in Egypt as far as we study Scripture. Nous n'avons pas vu Dieu être reconnu en tant que tel en Égypte chaque fois que nous, écrit, nous étudions les Écritures. It was a place of wizardry. C'est un endroit de sorcellerie. Having many gods. Tellement de dieux, un endroit polythéiste. However, toutefois, Egypt historically and from the Bible. Mais l'Égypte historiquement et à partir des Écritures was a mysterious place of might and power. Était un endroit mystérieux qui démontrait la Hallelujah. Hallelujah. In as much as they did not acknowledge the God of the Bible. C'est vrai qu'ils ne reconnaissaient pas le Dieu de la Bible. Egypt was a place of unquestionable dominion over their then world. C'était un endroit de domination incroyable sur tout ce qui les entourait. The dexterity and the formidability of Egypt was such that only God could destroy them. La dextérité et la formidabilité, n'est-ce pas, de l'Égypte était tel que c'est Dieu seul qui pouvait les stopper. To the point that when the nation of Israel were in slavery, in captivity in Egypt, de telle sorte que lorsque la nation d'Israël était en captivité en Égypte, no other nation, no other alliance could come and bring them out of slavery. Aucune autre nation, aucune autre alliance ne pouvait aider les, les Israélites à sortir de l'Égypte. It took an intervention from God and by God Himself for their liberation. Il a fallu une intervention de Dieu et par Dieu lui-même pour la délivrance de son peuple. If you have your Bibles, please turn with me to Acts chapter 7 and si verse 22. Bible, là avec moi dans le chapitre 7 des Actes. Hallelujah. Acts chapter 7 and verse 22. Le verset 22. Acts 7, le verset 22. Let me just read it very quickly here. Le lire très rapidement, s'il vous plaît. Acts chapter 7. Acts Do you love the Bible? 7. Vous aimez la Bible? I thought you shouted louder. Do you love the Bible? Acts chapter 7 and verse 22. Acts 7, le verset 22. Let me read while you listen. Laissez-moi lire, s'il vous plaît. The Bible says, and Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians. Et la Bible dit, Moïse fut instruit comme... And the Bible says he was mighty in word and deed. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole Among et en the action. many credentials that made Moses great even to be used by God was the advantage of his having the wisdom of Egypt. De tout ce qu'on pourrait dire, n'est-ce pas, de, de, de Moïse en ce qui concerne sa capacité à faire tout ce qu'il a fait, la Bible reconnaît, n'est-ce pas, le fait qu'il avait la Please, connaissance Please, I want you to listen very Egypte. carefully. So, Moses, as we know, was a great man, a young boy who grew up um, and later became the great deliverer. The Bible says here that he was mighty in word and deed. La Bible dit ici qu'il était puissant en parole et en œuvre. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? And in examining his credentials. Et pendant qu'on nous continuons à étudier sa vie. All of the factors that would have made him that mighty in word and deed. Tout ce qui faisait contribuer à ce qu'il soit puissant en parole et en œuvre. The Bible did not forget to talk about the wisdom that he got from La Bible n'a pas oublié de mentionner que cela lui venait également de la sagesse. In addition to his consecration. En plus de sa consécration. In addition to his encounter with the God of the Bible. En plus de sa rencontre avec le Dieu de la Bible. The advantage of the wisdom he got from Egypt. L'avantage qu'il a reçu de la sagesse d'Égypte added to his overall excellence. A augmenté tout ce qu'il avait. Are we learning? 
So the Bible says, and Moses was learned in the wisdom of the Egyptians. Et la Bible dit que Moïse était instruit dans la sagesse des Égyptiens. Alléluia. Alléluia. Now, the wisdom of Egypt, I wrote here, seeks to impart. Let me just take it, and then you'll find a way of taking it in French. Uh, let's let's give him a big God bless you. I, I'm not sure it's particularly easy following me, so um, my apologies when I stretch you. Grace for you in Jesus' name. Amen. Now, watch this. I wrote here, the wisdom of Egypt seeks to impart to the believer the principles that can help us excel within the cosmos. La sagesse que, qu a reçu, que nous recevons de yes. l'Egypte nous aide à recevoir ce qu'il nous faut pour impacter le cosmos. Do you notice that from Genesis Est-ce que vous avez remarqué que depuis la Genèse, the nation of Israel, la nation d'Israël, from the time they became a nation, au moment où ils sont devenus une nation, when it had to do with their knowing God and loving God and their covenant with God, en ce qui concerne leur connaissance de Dieu, leur relation avec Dieu, leur alliance avec Dieu, there were a people to be admired. Il y a des personnes qui devaient admirer. But when it had to do with territory and establishment, Mais they laughed était... it until David. Mais quand il était question, n'est-ce pas, de territoire, ils ne l'ont pas eu jusqu'à David. Even though they were a spiritual people, they lived like fugitives until David came and gave structure to the nation of Israel. Quoi qu'ils étaient un peuple béni, mais ils vivaient comme des fugitives jusqu'à ce que David vienne pour établir un royaume en bonne et due forme pour le peuple d'Israël. So you read in the Bible that every time God wants to train His people. Alors vous lisez dans la Bible que chaque fois Dieu veut former son peuple for leadership, pour un leadership efficace, for national transformation, pour une transformation nationale. He would start by giving them encounters. Il va commencer à leur donner une rencontre, à leur donner d'expérimenter une sorte de rencontre. But in the course of their dealings, he would still refer them to Egypt. Mais chaque fois qu'il est en relation avec eux, il va leur rappeler ce qui s'est passé en Égypte. For instance. Par exemple, Abraham in Genesis chapter 12, Abraham en Genèse 12, so the Bible talks of this idol worshiper who was called out of Ur of the Chaldeans. La plupart de ce de cet idolâtre qui est sorti du rang Chaldé, and the Lord proposed a blessing for Abraham in verse 2 and 3. La Bible l'a présenté, n'est-ce pas, que le Seigneur a promis à Abraham une bénédiction le verset 2 et 3. He ends the blessing in verse 3 by saying in thee shall all the families of the earth be blessed. Il finit la bénédiction en disant en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Am I right on that? So Abraham is called to depart from his house. Alors Abraham est appelé à quitter sa maison from his kindred de sa famille and then the Bible tells us Et la Bible nous dit that Abraham found his way to Egypt. Et que Abraham s'est retrouvé en Egypt. That was where he met with Abimelech. Là a croisé Abimelech. Who wanted to take his wife. Qui voulait prendre sa femme. And did you know that by the time he was leaving Egypt, he left a very wealthy man. Est-ce que vous savez que lorsqu'il a quitté l'Égypte, il, il, il est sorti de l'Égypte en tant qu'un homme très riche? That dimension of wealth he did not have before he went to Egypt. Cette dimension de richesse, il ne l'avait pas avant d'aller en Égypte. Then we see Moses. Et si nous voyons Moïse, Moses again has an encounter with Egypt. Il a aussi eu sa rencontre avec l'Égypte. Then we see the young man Joseph. Et nous voyons également Joseph, le jeune homme. Joseph, who was destined to be a great man who would bring deliverance and preservation. Joseph qui était destiné à devenir un grand homme qui allait envoyer la délivrance et la préservation. He knew about the God of the Bible from his father's house. Il connaissait le Dieu de la Bible à partir, n'est-ce pas, de la maison de son père. But he needed the wisdom of Egypt. Mais il avait king. besoin de la sagesse de l'Égypte. And so through a series of uncomfortable events. So, à travers une série, n'est-ce pas, d'événements qui n'étaient pas favorables, that would look like tragedies, qui ressemblaient à des tra tragédies, he found himself in Egypt. Il s'est retrouvé en Égypte. And then, et là, the Bible tells us, la Bible nous dit, that on the strength of his training and encounters within Egypt, euh, tout ce qu'il a traversé en Égypte. Au travers de tout ce qu'il a traversé en Égypte, he now rose to be a prime minister. Il s'est maintenant levé pour devenir le premier ministre. In fact, the Bible says, en fait, la Bible dit, he married the daughter of Potiphera, the priest of On. Il a marié la fille de Potiphera, la, 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 le prêtre de On. And he was given an Egyptian name. Et on lui a donné un nom égyptien. Are we together? 
Nous sommes ensemble. It was the union of his spirituality and the wisdom of Egypt that produced the preservation of God's people. C'était là l'union, n'est-ce pas, de sa spiritualité et de la sagesse d'Égypte qui devait préserver le peuple de Dieu. If you're understanding me, say amen. Si vous m'entendez bien, dites amen. So on one side, alors d'un côté, we have spirituality as a requirement for excelling in life. Nous avons la spiritualité comme un élément important pour exceller dans la vie. Because the Bible says in Daniel 11 and verse 32 b it says, but the people that do know their God. Parce que la Bible dit en Daniel 11 verset 32 que tous ceux qui connaissent leur Dieu. they shall be strong and they shall do exploits. Ils seront puissants et ils feront des exploits. Speaking about the man Uzziah, it says, for as long as sought the Lord, the Lord made him to prosper. Parlant de l'homme Uzziah, la Bible dit que chaque fois qu'il cherchait le Seigneur, le Seigneur lui a donné de prospérer. It's in your Bible that except the Lord builds a house. It is c'est dans ta Bible que chaque, si l'Éternel ne bâtit une maison, that they labor in vain that build it. Ceux qui bâtissent travaillent en vain. Except the Lord watches over a city, the Bible declares. À moins que le Seigneur ne veille sur une ville. He said the watchmen watch it, but in vain. Ceux qui veillent, ceux qui regardent, ceux qui assistent la ville veillent en vain. The Bible then says it is vain to wake up in the morning and to sleep late at night only to eat the bread of sorrow. Et la Bible dit très tôt vous vous levez et très tard vous dormez la nuit juste pour manger le pain de la misère. Then it says, but he giveth his beloved sleep. Mais la Bible dit qu'il donne à ses bien-aimés le sommeil. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble? So let us settle it once and for all that outside of a, an intentional and a structural connection with the God of the Bible, you cannot have his dimension of results. Alors, euh, comprenons une fois pour toutes que sans cette relation avec le Seigneur, cette rencontre avec le Seigneur, on ne peut pas faire grand-chose. However, toutefois, my concern in this talk this morning Toutefois, ce qui me concerne ce matin dans ce message is to add to our spirituality. C'est d'ajouter à notre spiritualité the wisdom of Egypt. La sagesse de l'Égypte. Let me show you one scripture. Permettez-moi de vous présenter un passage biblique. Turn with me please to Matthew chapter 10 and verse 16. And let's hear Matthew. what Jesus has to tell us. Yeah. Allons tous à Matthieu, chapitre 10. Matthew chapter 10, please, if you're a Christian, and verse 16. Verset 16. Matthew 10, 16. Le verset 16 de Matthieu 10. Matthew chapter 10. Matthieu 10. And verse 16. Le verset 16. I'll read it for you. Please listen very carefully. S'il vous plaît, écoutez bien, je vais lire pour vous. So, would you allow me to read and then you, I'll, no I'll let you, okay. It says, Behold, I send you forth. Now, listen carefully. Jesus is giving them an instruction. He's going to give you the French expression of it. He will understand me and then he'll give you my apologies. I just need to be structured so that you hear me. Behold, I send you forth. But, he says, I send you as sheep among wolves. Please go ahead, sir. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Do you know what it means to be a sheep among wolves? Savez-vous ce que ça signifie que d'être une brebis au milieu des loups? I have never seen sheep and wolves in unity walking together. Je n'ai jamais vu une brebis et un loup en union marcher ensemble. Do you have that in America? Est-ce que nous l'avons en Amérique? Do you have that in China? Est-ce que nous l'avons en Chine? Do you have that in Africa? Est-ce que nous l'avons where en sheep Afrique, and wolf walk together où les brebis et les loups marchent ensemble d'un commun accord and yet Jesus is giving us an understanding of the cosmos et là encore Jésus est en train de nous présenter une the compréhension world system. du système mondial du cosmos he is saying when it has to do with relating with our environment the believer is sheep in the midst of wolves et dit en ce qui concerne n'est-ce pas nos relations avec le cosmos avec le monde le croyant est une brebis au milieu de loups now there's no time to begin to describe for you what makes sheep sheep but among the many things that make sheep sheep is that it does not have a means of fighting it does not have horn on ne peut pas parler pleinement de ce que c'est qu'une euh, qu'une brebis mais l'une des choses qui caractérise la brebis c'est qu'elle n'a aucun système de défense the safety of the sheep absolutely depends on its ability to trust the shepherd la seule sécurité n'est-ce pas de la brebis c'est son habilité à voir confiance au berger 
So Jesus is saying, I send you as sheep it among wolves. It is, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Then he says, because of this. Et dit à cause de cela. This is my instruction for your survival. Voici mon instruction pour votre survie. Be wise and serpents. Soyez prudents, sages, comme des serpents. Your Jesus is mentioning wisdom and serpents together. Jésus parlant de la sagesse et du serpent ensemble. This is one of the few times in the Bible where he recommends the of a serpent. C'est la seule fois dans les écritures où il recommande la sagesse du serpent. And then he says, "Yet be gentle." As et en même temps, il dit, "Soyez prudent." Four interesting, four interesting animals are mentioned. Quatre animaux intéressants sont mentionnés. As a strategy for the believer's survival. Comme la stratégie pour que le chrétien puisse survivre. A sheep and a wolf. Un agneau, a une brebis, and a dove. Un loup, un serpent et une colombe. The only way to be a sheep in the midst of wolves is to cover yourself to look like a wolf. La seule stratégie que la brebis pourrait avoir pour être au milieu des loups c'est de s'habiller comme un loup. You must carry the semblance of a wolf tu to dois get la acceptance. Tu dois prendre l'apparence, n'est-ce pas, des loups pour être au milieu des loups. How be it at heart you are a sheep. Quoi qu'il en soit, dans ton cœur, tu es then he says to borrow the wisdom of a serpent. Et il demande qu'on applique également qu'on prête la sagesse du serpent. And yet at heart he says to be as gentle as a dove. Mais dans le cœur, nous devrions être simples comme des colombes. Alléluia. Alléluia. Many believers do not understand the strategies for surviving and excelling in the cosmos. Beaucoup de croyants ne comprennent pas la stratégie qu'il faut adopter pour survivre dans ce cosmos. And so we fail in business. Alors nous échouons dans les affaires. We fail in government. Nous échouons dans le gouvernement. We fail as leaders. Nous échouons en tant que leaders. And yet we are spiritual. Toutefois, nous sommes spirituels. We pray. Nous prions. We fast. Nous jeûnons. We study scripture. Nous étudions les écritures. And yet the world looks at the believer as a nuisance to civilization. Et au milieu de tout cela, le monde regarde le chrétien comme étant une nuisance pour la civilisation. Every time matters of national development, matters of transformation, matters of dominion is being discussed, believers are usually edged out because the world has interpreted that we do not have relevance in that context. Chaque fois qu'il est question de développement d'une, d'un pays, d'une nation ou quelque chose dans ce sens-là, on nous met toujours à part, on met toujours les chrétiens à part parce que on ne voit pas notre utilité. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? There are five or four, about four or five companies in the world. Il y a quatre ou cinq compagnies dans le monde that together have the combined GDP of the African continent. Qui ensemble ont le PIB de tout le continent africain. Now, can you imagine that? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Christianity, as we know is about 2.6 billion people last i checked. Nous avons environ 2 milliards 600 millions de personnes sur la terre comme étant chrétiens. The world as we know today by the last time i checked was getting towards 8 billion people on earth. Le monde que nous connaissons aujourd'hui en termes de population est autour de 8 milliards d'habitants sur terre. And out of 8. Point, out of 8 billion people about 2.6 are professing Christians. Et nous n'avons que 2,6 milliards de chrétiens. Are you seeing the magic? Est-ce que vous voyez and there are people who have come up with products and ideas in our world that have users in excess of 2.5 billion. Et il y a des gens dans le monde qui ont la stratégie qu'il faut pour avoir un excès de 2 milliards 600 millions. Someone has invented an idea in the earth that looks more superior than even the past, the idea of faith and God. Quelqu'un a inventé quelque chose dans ce système mondial là sur la terre qui ressemble à quelque chose qui est même au-delà de la sagesse de Dieu. Please listen to me. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. In the next 5 to 10 years, dans les 5 ou 10 ans à venir, if believers do not give themselves a new orientation about the cosmos, si les croyants ne se donnent pas une nouvelle orientation en ce qui concerne le système du monde, we are going to be exposed to a world that will not have space for the version of us that is now. Nous allons avoir euh, affaire à un monde qui n'aura pas d'espace pour la version des chrétiens que nous avons maintenant. Alléluia. Praise the name of the Lord. Gloire au Seigneur. This is a very important point. C'est un point très important. 
I've had the honor and the privilege. J'ai eu l'honneur et le privilège of talking with very wealthy businessmen. De parler avec des hommes très puissants financièrement. Both Christians and non-Christians. Des chrétiens comme des non-chrétiens. I have met kings. J'ai croisé des rois. I have met a few presidents by the grace of God. J'ai croisé quelques présidents par la grâce de Dieu. I have met ambassadors. J'ai croisé des ambassadeurs. I have met world leaders. J'ai croisé des hommes du monde, des hommes puissants du monde. And without sounding monde. proud with every sense of humility. Avec tout l'humilité qui va avec. I have tried to buy into their minds and into their thoughts. J'ai essayé de comprendre ce qui est leur pensée. I've studied Christianity. J'ai étudié le christianisme. I've studied Islam. J'ai étudié l'islam. I've studied Buddhism. J'ai étudié le bouddhisme. I've studied a few of the 4000 plus religions we have in our world. J'ai étudié certaines des 4000 des plus de 4000 religions que nous avons sur la terre. I've come to the conclusion. Et j'ai conclu that there are a few essentials the believer must be equipped with in this end time to survive. Il y a des éléments essentiels desquels le chrétien doit prendre possession pour pouvoir survivre dans ce monde. And for this morning, et pour ce matin, lend me the next 10 or 15 minutes. Donne-moi 10 à 15 minutes as I reveal to you pendant que je vous révèle the pillars upon which the wisdom of Egypt is built on. Le pilier sur lequel la sagesse de l'Égypte est bâtie. We'll have the time to pray and do the impartations. Nous aurons le temps de prier juste après cela. So come tonight with your heart expectant. Uh, venez avec uh, l'espérance que vous avez, l'espoir que vous avez ce soir à notre rencontre. Alléluia. Alléluia. In my study, dans mon étude alors, I found three major pillars. J'ai découvert trois piliers principaux upon which the wisdom of Egypt the world system sur lequel la sagesse de l'Égypte le système du monde the, those who do not acknowledge the god of the bible and yet rule our world and manipulate civilization des piliers sur lesquels sont bâtis ceux qui ne connaissent pas le monde le dieu de notre bible et qui utilisent ces éléments là pour their excellence le monde. and their advancement is predicated upon three foundations. Three Leur excellence est bâtie sur ces trois éléments là. Please listen to this. Écoutez bien s'il vous plaît. Take this understanding to your business. Prenez cette connaissance là et apportez-la à vos affaires. Take this understanding to your organization. Prenez cette connaissance et apportez-la à votre organisation. And watch the wonder that begins to happen. Et regardez ce qui va se passer de façon merveilleuse. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? The first pillar upon which the wisdom of Egypt is built on le is pilier, value and productivity. Please le write. premier pilier sur lequel est bâtie la sagesse value de l'Égypte, and c'est la valeur et la productivité. Say amen. Dites amen. The first pillar upon le which the wisdom of Egypt is built on is value and productivity. La valeur et la productivité. I wrote a few things about productivity here that J'ai I want certains to éléments à ce qui concerne la productivité. Number J'ai one, your produit. value decides who pursues you. Premièrement, votre valeur décide qui vous poursuivra. In the world that we live today, there is a new kind of magnet. It is not just metals. Dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a un nouveau type d'aimant. Ce n'est pas juste le l'aimant métal. It is value and productivity. C'est la valeur et la productivité. Here's how the Bible puts it. Voici comment la Bible présente ça. Isaiah chapter 60 and verse 1. Isaiah 60 verse 1. It says, Arise, shine. Lève-toi et brille. Parce que ta lumière est arrivée. I like to quote it from Amplified for sake of time. J'aimerais mentionner une autre version des Écritures. Amplified Amplifié. says, "Arise from the depression and the prostration that circumstances have kept you." La Bible dit là-bas, lève-toi, n'est-ce pas, de la dépression et des difficultés dans lesquelles les circonstances t'ont positionné. It says, "Rise to a new life." Lève-toi pour une nouvelle vie. Then it says, "For the glory of the Lord is risen upon you." Parce que la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. The Bible says. La Bible dit. For darkness shall cover the earth. La, 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 les ténèbres couvriront le monde, la terre. And cross darkness the people. Et beaucoup plus de ténèbres les gens. Is the Hebrew expression tohu wa bohu, confusion Bible, and chaos. L'expression hébraïque dit tohu bohu. Confusion et chaos. It says, but upon you the glory of the Lord shall arise. Mais il dit sur toi, la gloire de l'Éternel se lèvera. Verse three. Le verset trois. May this be a prophetic word for someone. Que cela soit un pas, un, une parole prophétique pour quelqu'un. My Bible says. Ma Bible dit. Gentiles shall come. 
Les païens viendront. He never said you will look for them. La Bible n'a pas dit vous les chercherez. He said Gentiles shall come. La Bible dit les païens viendront. And then he did not say they will come to you. Et la Bible n'a pas dit qu'ils viendront à toi. Gentiles shall come to your light. Et mais ils viendront à ta lumière. And even their kings to the brightness of your rising. Même les rois viendront à la à la, à la brillance de ta lumière. Hold on. The problem is you have been called to come to you. La plupart du temps nous appelons les païens à venir à nous. No, they no. are mandated to come to your light. Ils sont mandatés à venir à ta lumière. Did the Bible not say let your light so shine before men? La Bible n'a pas dit que ta lumière brille de telle sorte devant les hommes. In Matthew chapter 5 and verse 13, Matthieu 5, 13, Jesus said ye are the salt of the earth. Vous êtes, Jésus a dit vous êtes la, le sel de la terre. And then he says in verse 15, he says, "Ye are of the light of the world." You are a city that is set on a hill that cannot be hidden. Neither do men light a lamp and put it under the bushel. But they place it on a candlestick, the lampstand, and it gives light to everyone who is in the room. Verse 16 now says, Let your light so shine before men. Not before angels. Not before spirits. Let your light so shine before nations. Before institutions. It says that they may see your good deeds. And glorify your Father who is in heaven. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? In Mark chapter 1, Mark chapter 1, when you read from verse 35 to 37, verset 35 à 37, the Bible says something interesting about Jesus. La Bible dit quelque chose de très intéressant concernant le Seigneur Jésus. At this time, he was done with his crusade. He was tired. Il avait fini sa croisade. Il était fatigué. The Bible says early in the morning, he woke up and ran to go and pray. La Bible dit très tôt le matin, il s'est levé pour aller prier. And because of the extent of the value that he carried, et à cause n'est-ce pas de la dimension de la valeur qu'il a, the disciples sought for him and they followed after him. Les disciples ont cherché et l'ont suivi. I like us to read verse 37. Et le verset 37 dit, I understand is projected. Can we read it together? Est-ce que nous pouvons n'est-ce pas lire ensemble le verset 37? One to read, please. Uh huh. All men seek for one more time. All men seek for thee. One more time. All men. Please listen to me. All men means businessmen. All men means politicians. All men means family men. What can a man carry that makes all men to seek for you? The Bible never said Christians sought for him. The Bible never said the Jews only sought for him. Can I tell you? There is an extent of value that when you carry, where you come from no longer matters. Your gender no longer matters. All kinds of prejudices fall in the presence of competence and value. Say amen. When Joseph solved the problem of Egypt, nobody asked whether he was an Egyptian. When a patient goes to the hospital and is in the ICU, that patient does not care the age of the consultant. He, he does not care the gender of the consultant. He may not even care the race of the consultant. All the patient wants is a solution and to survive. malade la solution est guérir et vivre. Do you believe that? Est-ce que vous cela? Listen to me, believers. We must contend for a level of value 
and productivity that compels all nations to gravitate towards you. Let me ask you two questions. How many of you have met Mark Zuckerberg? Let me see your hands. How many of you have met Elon Musk? Let me see your hands. How many of you have met Warren Buffett of Berkshire Hathaway? Let me see your hands. How many of you have met Ray Dalio? Let me see your hands. How many of you have met the President Joe Biden? Until you begin to serve kings, don't stop growing. In every industry, those who lead the field are those who serve the kings. Ceux qui conduisent les affaires mondiales sont ceux qui servent le roi. So if you tell me you are a fashion designer, si tu me dis que tu es un modéliste, show me the kings you are dressing. Montre-moi les rois que tu as habillé. If you are still dressing mediocre training, si tu continues d'habiller toujours les médiocres, alors ne, ne, ne t'arrête pas dans la formation. Alléluia. Alléluia. If you tell me you are in the banking and finance, for instance, si tu me dis que tu es dans le domaine de banque et de finances. Don't just tell me you are doing well. I would rank you based on global standards. If you are into manufacturing and supplies, for instance, you are not yet there until nations see it as a privilege to do business with you. Let me request in one minute that you pray as loud as you can and say, Father, I obtain grace to be valuable. Go ahead and pray one minute. I obtain grace. I reject mediocrity once and for all. No excuses in the name of Jesus Christ. I reject mediocrity in ministry, mediocrity in leadership, mediocrity in business. I stretch, I go for trainings, I become competent. Hallelujah. Hallelujah. There is a very strong correlation between shame and incompetence. Shame and incompetence. Let me hurry up because of time. Are we learning already? So I expect that after this conference, for those of you who are businessmen or leaders, go and hold a replica of this conference with your executives, your board members, and tell them, listen, it's time to scale, it's time to rise to the next level, and that is not just by advertisement. Don't advertise mediocrity. Work on yourself first. The Bible says, listen, the Bible says, before you call men to come to the feast, ensure that all things are ready. Don't invite men to come and patronize incompetence. À la sortie de cette conférence, j'espère, je vous crois yes, que sir. vous allez sortir en tant qu'homme d'affaires, en tant que patron d'entreprise. Vous allez aller partager ce message-là avec vos collègues, avec vos employés pour leur dire c'est maintenant l'heure de sortir et d'aller embrasser le monde entier. It is not enough to be gifted. Non, il ne s'agit pas simplement d'être euh, de, de rempli de dons. Many people have been drowned in the fallacy of being gifted. Beaucoup sont tombés, n'est-ce pas, dans cette euh, 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 joie, cette euh, acclamation d'être rempli de talent. You must refine and deploy your gift. Tu dois redéfinir, réorganiser ton gift par ton don et l'étendre. Watch this. I'm holding in my hand here a beautiful bottle of water. By the way, branded for this. This is intelligent. This is creative. Let's Merci give the organizers a big God bless you. Now, watch this. I don't know how much a bottle of water costs in Ghana. Je sais pas combien une bouteille d'eau coûte au Ghana. What is the difference between the water in this bottle Quelle est la différence entre l'eau dans cette bouteille? and then the one you fetch from a stream? Et celle que vous prenez, n'est-ce pas, d'une source? They are all called water. Why would you not pay for the one in the stream Pourquoi and then pay for this one? Pourquoi vous ne payez pas celle qui est à la fontaine et vous voulez payer celle-là? There are five-star hotels where you would buy a bottle of water um, close to what you would pay as rent. Il y a des maisons, il y a des hôtels cinq étoiles dans lesquels vous allez acheter une bouteille d'eau tellement chère que ça ressemblerait à votre 
and you believe me that I know what I'm saying am I right on that whereas you can walk out of that hotel at less than 30 meters what is the difference you are not just buying water you are buying water that has been refined you are buying a logo you are buying a man's credibility placed upon the water you are also buying the atmosphere with uh, 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 where you drink the water that is what makes it expensive am i right on that so someone who picks a cup and just dips it in a well and drinks a cup of water will drink that same cup of water in a hotel for so much can i tell you the truth everything you refine you put yourself in a position where you are now ready to be rewarded in business we're businessmen so let's talk business for one minute there is a law in business called the law of compensation and i'll state it for you very quickly it states that our rewards in life will always be in exact proportion to three things number one the demand for what we do are we together number two our skill and competence in what we do and then number three the difficulty in replacing us Et la difficulté, le troisième élément, c'est la difficulté parce que nous ne sommes pas là. Comment nous remplacer? These were thoughts of excellence that have been distilled down right from men like Andrew Carnegie down to Napoleon Hill down to El Nightingale and all today who have helped to shape the understanding of conglomerates and institutions. Tous ces éléments là ont été travaillés, compris et appliqués par tous les noms qui viennent de citer là pour un impact mondial. My charge for you, therefore. La chance que j'ai pour vous alors is that beginning from today c'est que commençant aujourd'hui make a covenant with yourself fais une alliance avec to be a student of knowledge prêt un étudiant de la connaissance the, a student of learning un étudiant de l'apprentissage and to never rest et ne jamais te reposer until everybody who surrounds you jusqu'à ce que tous ceux qui t'entourent is a king deviennent des rois alléluia alléluia let me give you the last illustration. Am I wasting your time? The Holy Spirit taught me something a few years ago that I want to teach you, please. This is what the Holy Spirit taught me. Please, I want you to look at this high table for a moment. Let us call this table the table of greatness. Am I table are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? The table of greatness. La table de la grandeur. Now, the Holy Spirit taught me that there are two doors. Le Saint-Esprit m'a enseigné qu'il y a deux portes to access the table of greatness. Pour atteindre You la can porte, follow any of two doors to get there. Tu peux entrer dans l'une de ces deux portes là pour Number 1 is la called grandeur. the door of need. La première chose c'est la porte de besoin. Number 2 is called the door of value. La deuxième, la porte de valeur. These are the two doors that can grant you access to the table of greatness. If you come in through the door of need, si tu viens par la porte de la demande de besoin, you will be there but you will remain a slave forever. Tu seras là-bas, mais tu demeureras esclave. Tu if you come in through the door of value, si tu viens par la porte de la valeur, even the great will acknowledge you as a colleague. Même les grands te reconnaîtront comme leur collègue. Because every man's need is his point of contact. Parce que le besoin de chaque homme est son point de contact. So you have an option today. Alors vous avez l'option aujourd'hui. To access the table of greatness, to through the door of need. De venir à la table de grandeur, sort par la porte de besoin. 
or the door of value ou bien la porte de valeur i choose the door of value moi je choisis la porte de valeur that no one on earth will look at you and demean and downplay you on account of incompetence de sorte que personne ne puisse te regarder dans ce monde là te te diminuer te rabaisser that you will, sur you de will be so competent that all you will do is to admire people in love tu not seras intimidated by them tellement compétent que tu admires les hommes avec l'amour jamais être intimidé par eux our time is gone let me give you the remaining two quickly Permettez-moi de mentionner ces deux dernières choses. Is someone learning already? Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose déjà? So the wisdom of Egypt. Alors, all all of the companies, the investment houses, the institutions that are leading our world today. Toutes les institutions, toutes les compagnies, etc., etc., qui conduisent, qui commandent notre monde aujourd'hui. They are built on value and productivity. Sont bâtis sur la valeur et la productivité. Number two. Numéro deux. The second pillar, le deuxième point, upon which the wisdom of Egypt is built on, sur lequel n'est-ce pas la sagesse de l'Égypte est bâtie, is called relationships. Est appelé la relation. Please write it down. Relationships. Les relations. Hmm. Thank you, Jesus. Oh, merci, Jésus. Someone's life is changing. La vie de quelqu'un est en train de changer. Now the Bible teaches us that there are three ways doors la, open. La Bible parle de trois points par lesquels les portes s'ouvrent. Are we still together? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? The first way to open a door is by using the right key. Am I right on that? La première chose c'est d'avoir la clé qui va avec la porte. Using the right key is the first way we know to open doors. C'est d'avoir la clé qui va avec la porte. Cela ouvre la porte tranquillement. The second way to open doors is by knocking. La deuxième le deuxième moyen par lequel on peut ouvrir une porte c'est par but the problem with knocking is that en the person at the other side of the door must like you enough to open it. Mais le deuxième, la, la, la difficulté avec ce deuxième point là, c'est que la personne qui est de l'autre côté de la porte doit t'aimer avant de t'ouvrir. In this world, dans ce monde, who hates you does not matter. Celui qui te déteste, c'est pas ce qui est important. But who likes you matters. C'est celui qui t'aime qui est important. All of a sudden, a king hates a woman and she stops being queen immediately. Tout d'un coup, un roi décide de détester sa femme et elle arrête de devenir reine. Then the king falls in love with another woman, a supposed village girl from Shushan, et ce and même she roi becomes là, queen. Et ce même roi là tombe amoureux d'une jeune fille, une villageoise, et elle devient reine. Please say after me, relationships. Dites après moi la relation. The Bible says in Proverbs 13 and verse 20. Just write it for reference. So Proverbs 13, verse 20. Proverbs 13 and verse 20 says, He that walks with the wise Celui qui marche avec les sages will be wise himself. Sera sage lui-même. It says, but a companion of fools shall be destroyed. Mais le compagnon du fou sera he never said the man is a fool. Il n'a pas dit que l'homme, le compagnon est fou lui-même. Hein? He's simply a companion of fools. C'est seulement un compagnon de fou. I would always make this statement. Et je dis toujours, that if there are five foolish people in your life you did not count well there are actually six si a cinq personnes qui sont des personnes folles au milieu de toi autour de toi en fait vous êtes six and that if there are five wise people in your life you also did not count well there are si actually six cinq personnes qui sont sages autour de toi en fait tu n'as pas bien compté vous êtes six because you will always be a reflection of the company that you parce que vous serez keep. toujours la réflexion de la compagnie dans laquelle vous êtes in Matthew chapter 4 when you read from verse 17 Matthew 4 verse 17 quand nous lisons Jesus picks all kinds of ordinary people Jésus prend tout type de personnes des personnes ordinaires and then he makes a very instructive statement Et il dit quelque chose de très important de très instructif 17 down to 22 17 is jusqu'à 22 text. He says, follow me and I will make you. Il dit, suivez-moi. Follow me and I will make you. Suivez-moi et je ferai de vous. Follow me and I will make you. Suivez-moi et je ferai de vous. Follow me and I will change you. Suivez-moi et je vous changerai. Follow me and I will destroy you. Suivez-moi et je vous Follow me and I will improve you. Suivez-moi et je vous ferai grandir. Follow me. Je vous améliorerai. Following never leaves the follower neutral. 
Jamais suivre quelqu'un ne fera de vous quelqu'un You are either lifted by your following or êtes, destroyed by your following. Vous êtes soit élevé par ce que vous suivez ou vous êtes détruit par cette même chose. In the case of Jesus, dans le cas de Jésus, he turned ordinary men to become apostles. Il a changé des hommes ordinaires pour devenir des apôtres. The Bible records two boat incidences where two men were sleeping in a boat. La Bible parle de deux incidents au niveau des bateaux où des hommes dormaient dans ces bateaux-là. One man was called Jonah. L'un d'eux s'appelait Jonas. His presence in a boat made business people to lose their property. Sa présence, n'est-ce pas, dans ce bateau a fait que des hommes d'affaires ont perdu leur propriété. They were about to lose their lives. Ils étaient sur le point de perdre leur vie. Until they cast him out of the boat. Jusqu'à ce qu'ils le chassent du bateau. Many years later, the same plus tard, the same boat is having Jesus now sleeping. Un autre bateau semblait être voir Jésus. And because of the presence of Jesus, Et those who would have lost their lives were preserved. Tous ceux qui étaient dans le bateau ont eu leur vie préservée. The problem was not the sleeping. Le problème n'était pas avec celui qui dormait, c'était pas le sommeil. The problem is who is the person sleeping in your boat? Le problème c'est qui dort dans ton bateau? If Jonah is the person sleeping in your boat, get ready to lose your property, si c'est your reputation, qui dort dans ton bateau, and alors, everything you have. Tu vas tout perdre dans la vie. But when Jesus is in your boat, Mais quand c'est Jésus qui dort dans ton bateau, even when he is sleeping, no, you are safe. Même quand il dort, vous êtes en sécurité. Hallelujah. Hallelujah. In Genesis chapter 12, when you read from verse 1 to 5, the Bible tells us that God called Abraham. En Genèse 12, verset 1 à 5, la Bible nous dit que Dieu a appelé Abraham. There is no mention that God called Lot. Il n'y a aucune mention que Dieu a appelé Lot également. But the Bible makes a very instructive statement. La Bible nous présente quelque chose de très instructif ici. It says, and Lot went with him. Et la Bible dit, et Lot le suivit. The promise was never told to Lot. La promesse n'était pas faite à Lot. Lot simply went with the man who had a covenant with God. Lot est allé avec l'homme qui avait l'alliance avec Dieu. Now, when you read chapter 13 from verse 1 to 5, quand vous lisez le chapitre 13, 1 à 5, everything Abraham had, tout ce que Abraham avait, Lot also had it. Lot l'avait également. To a point that you did not know who God blessed and who followed again. That is the power of relationships. Cela montre la puissance des Can relations. I tell you? Est-ce que je peux vous dire ceci? The easiest way to prosper that I know of is through relationships. La façon la plus facile de prospérer c'est à travers les relations. Relationship is currency. Les relations sont comme de l'argent, comme une monnaie. If you use money to buy everything in your life, then you are lacking in wisdom. Si tu utilises l'argent pour acheter tout ce qui there are many bills that should be written paid for by relationships. Il y a des choses qu'on achète juste avec des relations. Alléluia. Alléluia. There are men who have become billionaires today largely through relationships. Il y a des hommes qui sont devenus des milliardaires aujourd'hui juste à cause des relations. Alléluia. Alléluia. Is someone learning? Quelqu'un apprend quelque chose? Relationship is an investment. Next time you are listing your investment, don't list land and leave relationships. La relation est un investissement. Chaque fois que vous vous, vous faites la liste de vos investissements, ne oubliez pas land, la relation. Si vous avez des terres, land does not smile at you. La terre ne vous soulève pas. La terre ne vous embrasse pas. Oil and gas does not speak to you. L'huile et le gaz ne vous embrasse pas, ne vous parle pas. The reason why business works is because of men. La raison pour laquelle les affaires marchent à cause des hommes. In truth, business is men. En réalité et en vérité, it is only because there is someone at the back end of your transaction that your transaction goes through. C'est parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de ta transaction que ta transaction arrive, atteint son son but. Kill every human being on earth. Tue tous les hommes sur la terre. Open up the banks. Ouvre les banques. Open up the gold mines. Ouvre tout ce que tu veux. Open up every business you know. Ouvre toutes les affaires que tu connais. And let's assume you are the only one on earth alone. Et, et, assumons que tu es la seule personne sur la terre. Would you be called a businessman? Est-ce que tu serais un homme d'affaires? No wonder Adam was never called a businessman. C'est pourquoi Adam n'a jamais été appelé homme d'affaires. Because business is about men. Parce que les affaires c'est les hommes. So if you love products more than men, si tu aimes le produit plus que les hommes, you will learn a very painful lesson. Tu vas apprendre une leçon très amère. Show me who loves you. 
and then I show you how shame will be driven from your life forever. Montre-moi qui t'aime et je te montrerai comment la honte va fuir de toi. But show me the things you have Mais without les human connections. Sans les connexions humaines. And then I show you shadows that you may have been holding. Et je vais te montrer n'est-ce pas l'ombre que tu pouvais avoir. My apologies for time. But I wish I had time, I would have taught you on the irrefutable ministry of destiny helpers. J'allais vous enseigner sur l'impact, la puissance de la présence des de, de gens qui aiment dans la destinée. Hear me. Destiny helpers are men and women anointed and mandated by God to hold your hands and to help you rise in life. Les hommes de destinée qui sont là pour t'aider sont des hommes mandatés ou un par Dieu, n'est-ce pas, pour t'aider à sortir d'un endroit pour atteindre l'objectif de Dieu. And there are four kinds of these men that everyone seated under the sound of my voice must have to rise. Et il y a quatre types de ces gens là que chacun de nous doit avoir. Can I quickly list them for you? Rapidement, je peux. Number one. Premièrement. The first kind of destiny helper you need in your life are called divine connectors. Le premier type dont tu as besoin en termes de personnes qui vont t'aider dans entrer dans ta destinée, c'est les Now, personnes qu'on appelle les personnes qui peuvent te connecter divinement. Divine connectors do not have the power to help you. They can point you to who has the power to help you. Les connecteurs divins ne peuvent pas avoir la puissance pour t'aider, mais peuvent te montrer la personne qui pourra t'aider. There are businesses today that have been grounded in America, in Europe, in Ghana, in the Middle East, simply because they lack divine connectors. Il y a des business qui sont, n'est-ce pas, bloqués dans certaines nations qu'il a mentionné là, parce qu'il y a manque de personnes qui pourraient les connecter divinement. An example of divine connectors were the friends that carried their crippled colleague to the crusade of Jesus and taught the roof to make sure he goes down to be healed. Et un exemple de personnes qui sont des connecteurs divins, c'est ceux qui ont porté le paralytique, qui ont percé le toit et qui ont envoyé le paralytique devant le Seigneur. Another example of a divine connector was the slave who Amman to meet Elisha for his healing. Elle de ces gens là, c'est la petite fille qui a convaincu Naaman. She Nama did not have the power to heal him. Elle n'avait pas la puissance pour le guérir. But she referred him to a king and then a prophet who Mais solved his problem. Elle lui a montré le chemin du prophète. Listen to me ladies and gentlemen. Écoutez-moi. Mesdames the et key to receiving from divine connectors is discernment. C'est le discernement qu'il nous faut pour recevoir des most, connecteurs divins. Most of them will come in forms that you will not appreciate. Certains viendront sous des formes que vous n'allez pas apprécier. Number two, for sake of time. Le deuxième point. The second group of destiny helpers that you need are called men of influence. Le deuxième point, c'est les hommes qu'on appelle les hommes d'influence. These are men who have paid the price to be captains of industry, leaders of fields. C'est des hommes qui ont payé le prix pour être capitaine d'industrie, des leaders. Their credibility and their endorsement can quantum leap your business and give you 10 years in one day. Just leur recommandation suffit pour, pour jeter ton affaire. L'envoyer quelque part qui te prendrait no normalement 10 ans afin d'atteindre. An example, the king. Un exemple, c'est le roi. Joseph did not rise just because he interpreted dreams. Joseph ne s'est pas juste levé parce que voilà, il a, il a interprété un rêve. The king was not the first he was interpreting. Ce n'était pas la première fois que le rêve du roi était interprété. But he was only rewarded because he solved the problem of the king. Mais cette fois-ci là, il était récompensé parce qu'il a solutionné le problème du roi. Can I tell you? Est-ce que je peux vous dire ceci? There is somebody in Ghana who has enough influence with one signature to give you property and give you access beyond your wildest imagination. Il y a quelqu'un ici au Ghana qui a assez d'influence. Juste une signature va te donner l'accès à tellement de choses. There is one in Asia, America and all across the globe. Il y a une partout dans le monde. When God wants to help you, He sends men of influence to Quand your life. Dieu veut t'aider, il des hommes d'influence. Number three, troisième élément, gifted men. The oui. third group of destiny talentueux. helpers that you need are gifted men. The person talentueux. I do not know anyone seated here who wants to hire a liability that continues to bring financial leakages in your company and your organization. Je sais pas si quelqu'un veut employer quelqu'un qui va continuer à faire tomber vos affaires. Are we together? Nous sommes ensemble. Gifted men. Des hommes de compétence. And then number four, very quickly for time. Burden bearers. The, the last group of destiny, destiny helpers are called burden bearers. Le quatrième type, c'est les personnes qui portent des fardeaux. I pray for you that you will always have this group of people in your life. Je prie que vous puissiez avoir ce type de personnes autour de vous. Listen. 
burden bearers cannot move you forward but they have an assignment to stop you from going backward les personnes qui portent vos fardeaux ne peuvent pas ne peuvent ne pas avoir la capacité de te pousser à l'avant mais ça arrangera ce que tu ne recules jamais even if you are jesus and you are on your way to golgotha if there is no simon of cyrene to help you carry the cross you will not die on the tree même si tu es jésus et que tu tombes à la croix s'il y a pas un homme qu'on appelle simon de cyrene tu ne mourras pas à la croix listen there are many of us here il y a plusieurs parmi nous who have been celebrated all across the globe qui ont été célébrés un peu partout dans le monde but you hardly have people in your life who can cry with you mais tu as difficilement des personnes qui peuvent pleurer avec toi people who love you for who you are des personnes qui t'aiment pour ce que tu es i'm not talking of those who love the ceo je parle pas de ceux qui aiment le pdg i'm not talking of those who love the apostle and the prophet je ne je parle pas de ceux qui aiment le prophète et l'apôtre These are men who can see your nakedness and still love you. C'est des personnes qui peuvent voir ta nudité et t'aimer encore. They are called burden bearers. C'est des personnes qui sont appelées des porteurs de fardeaux. Woe betide a man no matter how successful you are if you lack burden bearers you may not survive the down times in your life. Malheur à celui parmi nous peu importe la façon dont tu es prospère qui n'a pas de personne qui porte son fardeau vous pouvez tomber. Alléluia. Alléluia. Let me teach you four expressions that i read many years ago and it changed my life quatre expressions que je voulais partager avec vous que j'ai lu avant qui ont changé ma vie power relationship expressions c'est des relations c'est des expressions qui vous ont fait le first one la première thank you everybody say thank you tout le monde dit merci don't think you are being childish go ahead and say thank you ne dites pas ne pensez pas que vous êtes des enfants dites merci merci one more time dites encore listen écoutez thank you is an expression of gratitude people have become billionaires learning to say thank you just parce qu'elles ont dit merci every time you communicate gratitude you reschedule seasons of favor chaque fois que vous manifestez la gratitude c'est we are dealing with relationships here now many christians do not know how to say thank you we can Beaucoup pray in tongues but we, we are not merci. grateful people il peut prier en langue mais ne sait pas dire and merci. so we keep closing doors that favor open alors nous continuons us. de fermer les portes one more time say thank you une fois de plus dites merci someone helps to drop your children say thank you someone helps to push your contract forward say thank you never get too busy to say thank you there are people i don't know if it happens uh, overseas but let me talk about africa at least there are people who can send over 10 to 20 SMSs asking you for money asking you for favor il y a des personnes qui peuvent vous envoyer 10 20 messages demandant de l'aide and then when you do respond et quand vous répondez maybe after 3 or 4 days we we'll send a one word text thanks ils vont envoyer 3 jours 4 jours après ils vont envoyer merci juste un mot merci and you never hear from them again et tu n'entendras plus parler de ces personnes là until the need arises jusqu'à ce qu'elles aient encore besoin de vous then here's how they start Voici comment ça commence. Calvary greetings. Et cette personne a l'habitude de dire euh, merci, n'est-ce pas, des salutations venant de la croix. One more time, say thank you. Une fois de plus, dites merci. Turn to someone by your left and right and say thank you. Vous quelqu'un qui est à votre gauche, dites lui merci. And say thank you. Dites merci. Listen. This orientation, as simple and basic as it is, can turn anyone it thank you and dares you to people just dire merci va toucher le cœur des gens et vous permet d'entrer dans leur cercle there are non christians today who because of their their aptness to say thank you when they call on me i would be quick to respond if it's within my power to il y a des chrétiens aujourd'hui à cause de ce merci là chaque fois qu'elles auront besoin de moi je pourrai répondre si j'ai la possibilité one more time say thank you une fois de plus dites merci the second word i want you to learn is please please say please dites, one plaît. more time say please s'il vous plaît <laughs> say it one more time s'il vous plaît Please is an expression of courtesy. Such it then means that you have and show respect to everyone around you. C'est une expression qui montre que tu éprouves du respect pour tous ceux qui sont autour de toi. 
again say please in fact, the police did there are people who have them. lost contracts they have lost places in companies because they do not have an understanding of the implication of this simple word please we are almost wrapping up can i give you the third one are you ready for it say i am sorry one more time say i am sorry don't feel embarrassed just say it say i'm sorry nations have gone to war today because someone is too big to say i am sorry companies have lost billions of dollars not to incompetence there are marriages that have been torn apart and shredded simply because men cannot say i am sorry do you know what the statement i am sorry means i am human and i'm a student the whole world is a big classroom and all of us are students from the best to the least when you say i am sorry it does désolé. not reduce you ne te pas. one more time say i am sorry Dites, une fois de plus, je suis désolé. when you step the stores of your subordinates si your spouse orteils, de ton de ta, de ton époux, de ton épouse, you owe them to apologize without any sense of shame tu n'as pas besoin n'est-ce pas d'être de te montrer un peu plus grand one more time say i am sorry une fois de plus dites je suis désolé those who understand the power of this word have galvanized relationships ceux qui comprennent la puissance de ce mot là ont galvanisé des relations i am sorry i could not deliver as expected oh, je suis désolé j'ai pas pu faire ce que je devais faire but i plead for one more chance Mais to je make my wrongs right pour une, pour une autre occasion. and the corporation reconsiders them and La corporation va considérer cela et dire OK, il y a pas de problème. I have taught you. Thank you. Je vous enseigne Please. merci. I am S'il sorry. Plaît, je suis désolé. And because we are believers, let me give you the last. Say God Alors, bless you. La dernière chose, dites que Dieu te bénisse. One more time, say God bless you. Que Dieu te bénisse. It matters who is blessing you. Say God bless you. Peu importe celui qui te bénit, The emphasis is not blessed. The emphasis is God. God bless Le you. Point principal là-bas, ce n'est pas bl- bénir, c'est Dieu. To bless Dieu means bénisse. to empower, to prosper, to empower, to succeed. Bénir veut dire euh, rendre capable de prospérer, rendre capable de, d'être euh, rempli de succès. Alléluia. Alléluia. We're about to wrap up. Nous sommes sur le point de clôturer. There are people in, I have met in my life in fact one of them is is a director of a hospital and a school he lives in far north of nigeria he's a muslim a non-christian but we have such a rich flourishing relationship he is very sensitive to moments in my life and he would send gifts. Il est tellement sensible à certains moments de ma vie qu'il va m'envoyer des des dons. My birthday was last month. Mon anniversaire c'était le mois dernier and he sent me he wanted to send me a bible, a quran and the torah. Il voulait m'envoyer une bible, un coran et la torah. But he didn't know how I would feel about the quran so he sent a bible. Mais il savait pas comment j'allais ressentir la présence du coran donc m'envoyer juste une bible. There are many unbelievers who will fly across boards to go and meet a billionaire's child to celebrate the wedding or the birthday of a billionaire's baby. Il y a des hommes puissants financièrement qui traversent les océans pour n'est-ce pas venir célébrer l'anniversaire ou le mariage d'un de leurs collègues. Now ladies and gentlemen the question is the man flying first class or business class is he really interested in the baby la question c'est de savoir est-ce que celui qui voyage pour venir faire ce truc là est-ce qu'il est vraiment intéressé à l'homme au bébé non il s'intéresse à conserver la relation qu'il a avec le parent alléluia alléluia but many believers are not relational mais beaucoup de chrétiens ne and everything multiplies on the basis of relationship et tout doit être basé sur les relations let me give you the last. I have about a minute or so. I've given you three pillars upon which the wisdom of Egypt is built on. Number one, 
one is called value and productivity. La chose, la valeur et la productivity. Number two is called relationships. La chose, la relation. And number three is called influence. Et la chose, influence. The wisdom of Egypt is built on influence. La sagesse de l'Egypte est bâtie sur l'influence. Influence is the ability to compel men to buy into your ideologies without using force or cruelty. L'influence est capable de pousser les hommes à acheter ton idée, ta compréhension sans les forcer. Hallelujah. Hallelujah. Those who own the mass media in our world today, those who own the newspapers, ceux qui ont les mass les médias, ceux qui ont n'est-ce pas les journaux, they le control the information that you hear. They control our idea of right and wrong. Ils contrôlent les informations que nous avons, nos manières de penser. Influence is powerful. L'influence est puissante. Please hear me, believers. Écoutez-moi, chers croyants. Kingdom advancement will happen on the wings of evangelism and influence. N'est-ce pas l'agenda de l'avancement du royaume de Dieu va marcher, n'est-ce pas, sur l'évangélisation? Not evangelism alone. Pas seulement sur l'évangélisation. This is one of the reasons, as I wrap up now. C'est l'une des raisons pour lesquelles why God set up a platform like this of the full gospel businessmen's fellowship. Dieu a bâti une plateforme comme celle de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. I believe that the assignment of this platform je crois que l'objectif de cette plateforme là le mandat de cette plateforme is to remedy for the deficiency that the church has lacked in the area of influence c'est d'être en mesure de compenser n'est-ce pas la dé, le déficit de l'église alléluia alléluia influence is powerful l'influence est puissante we are going to pray nous allons prier and these three points, I want you to pray it into your life and into your spirit. So the Bible says Alors, that la Bible Moses, dit, Moses was learned in the wisdom of Egypt. Moses was was learned in the wisdom of Egypt. He understood the power of value and productivity. He understood the power of strategic relationships. Des relations stratégiques. And then he understood the power of influence. Il a également compris la puissance de l'influence. No wonder he could lead about 2.5 million people. C'est pourquoi on comprend pourquoi il était capable de conduire une population de 2,5 millions. No wonder Joseph, under his leadership, was able to preserve Egypt from decadence and famine. C'est pourquoi Joseph également pendant son ministère, pendant sa gouvernance, était capable de préserver l'Égypte contre la déchéance. Now, let me say this, please. Alors, permettez-moi de dire ceci, ceci s'il vous plaît. At the permission of the executives, if they do allow. Avec la permission, n'est-ce pas, de, du bureau exécutif. I want to request that tonight, if you are coming at their permission. Avec votre permission, je veux dire que si vous venez ce soir. That you come with a prayer request. Que vous venez avec euh, un sujet de prière. Everything that has brought pain to your life, your family, your business, I want you to bring it before the Lord tonight. Tout ce qui est un problème pour vous, pour votre famille, pour vos affaires, etc., j'aimerais que vous présentez cela au Seigneur ce soir. Our session tonight is going to be an impartation. La session de ce soir sera une session d'impartation. Now that you have received knowledge, there is an grace it will come upon you. Maintenant que nous avons reçu la sagesse, il y aura la grâce qui va accompagner. And then we'll have the time to pray. Nous aurons le temps de prier and then to speak over your life, your destiny and your business. Et déclarer n'est-ce pas sur vos vies et sur vos destinies. But have you been blessed so far? Est-ce que nous avons été bénis? Rise up on your feet. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Just one prayer point, my apologies for stretching you and then un sujet de prière. I want you to lift your voice wherever you are. Peu importe là où vous êtes, je veux que vous levez la voix. And ask the Lord to grant you access to these three dimensions. Et demandez au Seigneur de vous accorder to, la grâce d'accéder à ces to, trois dimensions. To, to be valuable. La valeur. To cause you to master relationships. De t'aider à, 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 à évaluer. And then to access de valeur, influence. relation et n'est-ce pas avoir de l'influence. Value relationships in relation the wisdom of the cosmos, the wisdom of Egypt. La sagesse de l'Egypte, la sagesse du cosmos est bâtie sur ces trois points-là. Is someone praying? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Is someone praying? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? 
Father, grant me grace in the name of Jesus to access wisdom that it takes to relate with my world and to excel. That I become so valuable. That I become strategic in relationships. And then that I become a man and a woman of influence. 